లాక్డౌన్ ను పటిష్టంగా అమలు చేయాలని రాష్ట్రాలకు సూచించింది కేంద్రం సరిహద్దులను సీల్ చేయాలని ఆదేశించింది వలస కూలీలు ఎక్కడి వారు అక్కడే ఉండేలా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించింది ఈ మేరకు అడ్వైజరీ జారీ చేసింది అలాగే వలస కూలీలకు టెంపరీ షెల్టర్లను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ఆహారం కూడా అందించాలని సూచించింది సిటీల నుంచి బయటకు వెళ్లిన వలస కూలీలను ఎక్కడికక్కడే లాక్ చేసి దగ్గర్లోని షెల్టర్స్ కు తరలించాలని తెలిపింది స్క్రీనింగ్ చేసిన తర్వాత లక్షణాలు కనిపిస్తే పద్నాలుగు రోజుల పాటు క్వారంటైన్ చేయాలని ఆదేశాలిచ్చింది నిత్యావసర వస్తువుల సరఫరా ఆగకుండా చూడాలని సూచన చేసింది లాక్డౌన్ ను పటిష్టంగా అమలు చేయాలని రాష్ట్రాలకు సూచించింది కేంద్రం సరిహద్దులను సీల్ చేయాలని ఆదేశించింది వలస కూలీలు ఎక్కడి వారు అక్కడే ఉండిపోయేలా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించింది ఈ మేరకు అడ్వైజరీ జారీ చేసింది అలాగే వలస కూలీలకు టెంపరీ షెల్టర్లు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు వారికి ఆహారం కూడా అందించాలని సూచించింది సిటీల నుంచి బయటకు వెళ్లిన వలస కూలీలను ఎక్కడికక్కడే లాక్ చేసి దగ్గర్లోని షెల్టర్స్ కు తరలించాలని తెలిపింది ఇక స్క్రీనింగ్ చేసిన తర్వాత లక్షణాలు కనిపిస్తే పద్నాలుగు రోజుల పాటు క్వారంటైన్ చేయాలని ఆదేశాలిచ్చింది నిత్యావసర వస్తువుల సరఫరా ఆగకుండా చూడాలని సూచన చేసింది అన్ని రకాల ఉద్యోగులకు డ్యూ డేట్ లోగా వేతనాలు చెల్లించేలా చర్యలు చేపట్టాలని రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు కేంద్రం సూచించింది వారు పరిశ్రమల్లోని ఉద్యోగులైనా సరే దుకాణాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులైనా సరే లాక్డౌన్ పీరియడ్ కు వేతనాలు చెల్లించాల్సిందేనని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది అద్దె ఇళ్లల్లో ఉంటున్న వారికి యజమానులు ఒక నెల పాటు రెంట్ అడగకూడదని కేంద్రం సూచించింది ఎవరైనా అద్దెకున్న వారిని ఖాళీ చేయాలని ఒత్తిడి చేస్తే ఓనర్లపై కేసులు కూడా పెట్టాలని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది దీనిపై మరిన్ని డీటెయిల్స్ పాండు అడిగి తెలుసుకుందాం పాండు రాష్ట్రాలకు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ రిలీజ్ చేసింది కదా కేంద్రం అందులో ముఖ్యంగా ఏ ఏ విషయాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా రాష్ట్రం ఇవాళ కేంద్రం రాష్ట్రాలకు జారీ చేసిన అంశాల్లో ఏదైతే కరోనా విస్తరిస్తుందో విస్తరించడాన్ని నివారించేందుకు కొన్ని ప్రత్యేక గైడ్ లైన్స్ జారీ చేసింది ఇప్పటి వరకు అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దులు ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఇంకొక రాష్ట్రానికి అన్ని నిషేధం విధిస్తూ లాక్డౌన్ ఏ స్టేట్ కి ఆ స్టేట్ లాక్డౌన్ విధిస్తూ కేంద్ర నిర్ణయం తీసుకుంది సో ఇది చాలా చోట్ల వర్కౌట్ కావట్లేదు కారణం ఏంటంటే చాలా పెద్ద పెద్ద పట్టణాలు నగరాలు చాలా ఒక దీంట్లో ఉన్నాయి అక్కడ నుంచి సరౌండింగ్ ఉన్న మామూలు ప్రాంతాలకు వెళ్తుండడం వల్ల కరోనా విస్తరిస్తుంది కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ లాక్డౌన్ చేస్తే తప్ప ఈ పరిస్థితి కంట్రోల్ కాదు అన్న దీనిపైన కేంద్రం ఇవాళ రాష్ట్రాలకు కొన్ని ప్రత్యేక గైడ్ లైన్స్ జారీ చేసింది ముఖ్యంగా ప్రధాన నగరాలు దేశంలో ఉన్న ప్రధాన నగరాలు మన హైదరాబాద్ బెంగళూరు అలాగే కోల్కతా ముంబై ఇట్లాంటి వాటి అన్నిటినీ కూడా ఎక్కడికక్కడ సిటీస్ని ఆ సిటీ పరిధిలో లాక్డౌన్ చేసే విధంగా దాంతోపాటు టైర్ టు సిటీస్ని కూడా లాక్డౌన్ చేసే విధంగా కేంద్రం ఒక అంటే రాష్ట్రాలకు సూచించినట్టుగా ఒక గైడ్ లైన్స్ రిలీజ్ చేసింది సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు మనం రాష్ట్రంలో అన్ని రాష్ట్రాలు ఆ రాష్ట్రం ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నా కూడా ఒక నగరానికి ఇంకో నగరానికి వివిధ కారణాలతో ప్రయాణాలు జరుగుతున్నాయి ప్రజలు వెళ్తున్నారు ఏదో రీజన్స్తో ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ఎంత ఇచ్చినా కూడా గైడ్ లైన్స్ అన్నది మొత్తం ఒక్కొక్క రాష్ట్రం ఒక్కొక్క రకంగా అవలంబిస్తుంది ఒక ఒకటే సిస్టము అన్ని రాష్ట్రాలు పాటించడం లేదు అన్నది కేంద్రం వచ్చింది ఇందులో భాగంగా కొన్ని రాష్ట్రాలు చాలా గట్టిగా నియంత్రణతో ఉన్నాయి కొన్ని రాష్ట్రాలు చాలా చూసి చూడనట్టుగా ఉన్నాయి దీనికి మనం ప్రత్యక్షంగా చూసుకుంటే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కేసులు చాలా వేగంగా పెరుగుతున్నాయి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మొన్నటిదాకా లేని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇప్పుడు కేసులు కొత్తగా నమోదవుతున్నాయి సో ఈ సిబిఆర్టీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అన్ని చాలా విజిలెంట్గా ఉండాలి చాలా స్ట్రిక్ట్గా నిబంధనలు అమలు చేయాలి అన్నది కేంద్రం రాష్ట్రానికి సూచించింది ఇందులో భాగంగా మన రాష్ట్రానికి వచ్చిన దాని మీద బహుశా ఇప్పుడు కొద్దిసేపటి క్రితం అంటే ఆల్రెడీ హై లెవెల్ కమిటీ మీటింగ్ జరుగుతుంది దాంట్లో కూడా కేంద్రం సూచించిన అంశాలను కూడా చర్చించే అవకాశం ఉంది 
సో హైదరాబాద్కి ఒకవేళ లాక్డౌన్ చేస్తే లేదంటే ముంబై లాక్డౌన్ చేస్తే లేకుంటే కోల్కతా లాక్డౌన్ చేస్తే వచ్చే సమస్యలు ఏంటి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలు పాలు కూరగాయలు ఇట్లాంటివన్నీ ఏంటంటే ఆయా పరిసర గ్రామాల నుంచి అక్కడికి వస్తాయి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు రావడము మళ్ళీ సిటీలో ఉండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం కారణంగా వాళ్ళ ద్వారా ట్రాన్స్మిషన్ అయ్యే అవకాశం కూడా లేకపోలేదన్న దాంట్లో భాగంగానే ఈ నిబంధనలు పెట్టినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళు రావాలా లేకుంటే ప్రభుత్వమే సొంతంగా నిర్ణయం తీసుకొని లేదంటే ఒక స్పెషల్గా తీసుకొని నగరాల్లో ఆయా ప్రాంతాలకు ఒక లిమిట్గా అంటే ఏ ఏరియా వైజ్ లాక్డౌన్ లాగా ఒక్కొక్క పట్టణానికి చెయ్యాలా అన్న దాని మీద కూడా చర్చ జరుగుతుంది సో ఇలా చేసినప్పుడు ఆ ప్రాంతానికి ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతం వెళ్ళడానికి ఉండదు ఒకవేళ ఒక ప్రాంతంలో సివియర్గా కేసులు నమోదయ్యి ఉంటే ఆ ప్రాంతం నుంచి వేరే ప్రాంతానికి ఫ్రీగా వెళ్ళడానికో ఇట్లాంటి అవకాశాలు ఉంటే అది అక్కడి నుంచి వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే ఆ ఏరియాను ఒకవేళ మొత్తం లాక్డౌన్ చేసినట్టయితే దాని నుంచి మిగతా ప్రాంతాలకి వెళ్ళే అవకాశం ఉండదు మరి అట్లాంటి ప్రాంతాలని కూడా ఐడెంటిఫై చేయమని కేంద్రం సూచించినట్టుగా తెలుస్తుంది ఒకవేళ అట్లాంటి ప్రాంతం ఉంటే వాటికి కావాల్సిన ఇందాక చెప్పినట్టుగా పాలు కూరగాయలు నిత్యావసర సరుకులు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ప్రభుత్వమే సొంతంగా ఆ ప్రాంతాలకి అక్కడ ఉండి ఒక సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకొని దాన్ని దాని ద్వారా ఇతరులకు వ్యాపించకుండా ఏ విధంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ సప్లై చేయాలి అన్న దాని మీద కూడా కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా నార్త్ ఇండియాలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో చాలా పెద్దగా విజిలెంట్గా లేదు ప్రభుత్వాలు అంత కఠినంగా లేదు ప్రజలు చాలా ఫ్రీగా తిరుగుతున్నారు అన్నది కేంద్రం దృష్టికి వచ్చింది కొంచెం ఉన్న సౌత్లో కొంచెం పరిస్థితి బాగున్నా కూడా నార్త్ ఇండియాలో ఈ పరిస్థితి అంత లేదు మన రాష్ట్రం విషయానికి తీసుకుంటే ఇప్పటికే మన రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ చేశారు రాష్ట్రంలో చాలా మటుకు కూడా కర్ఫ్యూ ఇట్లాంటి